डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू द टुडे ई लेक्चर ऑफ पी एम आर एस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड रिटेंशन स्ट्रेटर्जीज इन दिस ई लेक्चर वी विल डिस्कस वाट डू यू मीन बाय परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम एक्सप्लेन कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम इन एन ऑर्गेनाइजेशन दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस डेफिनेशन ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम अकॉर्डिंग टू आर्मस्टॉक एंड बेरन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज बोथ ए स्ट्रेटर्जिक एंड एन इंटीग्रेटेड अप्रोच टू डिलीवरिंग सक्सेसफुल रिजल्ट इन ऑर्गेनाइजेशन बाय इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस एंड डेवलपिंग द कैपेबिलिटीज ऑफ टीम्स एंड इंडिविजुअल तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन में एक स्ट्रेटर्जिक एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच है इंटीग्रेटेड का क्या मतलब होता है मिला हुआ कोई एक अकेला डिपार्टमेंट है वो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम को इंप्लीमेंट नहीं कर सकता जब तक कि ऑर्गेनाइजेशन के सारे डिपार्टमेंट मिलकर पीएमएस यानी कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट नहीं करते हैं दूसरा स्ट्रेटर्जिक अप्रोच का क्या मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उन ऑब्जेक्टिव्स को ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू अचीव करती है ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब होता है एंड रिजल्ट डिजायर्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रेटजी का क्या मतलब होता है टूल्स एंड टेक्निक्स टू अचीव दैट ऑब्जेक्टिव्स तो ऑर्गेनाइजेशन के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इंक्रीजिंग द मार्केट शेयर कस्टमर सेटिस्फेक्शन ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स कैसे इंप्रूव करती है कैसे अचीव करती है इफेक्टिवली परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम है वो एक स्ट्रेटजिक अप्रोच है और वो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के जो रिजल्ट्स हैं वो सक्सेसफुल आते हैं क्योंकि एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस इंप्रूव इंप्रूव होती है और एम्प्लॉयज अपनी कैपेबिलिटी को एज ए इंडिविजुअल और एज ए टीम डेवलप करते हैं जिससे कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज होती है और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाते हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग मेजरिंग एंड डेवलपिंग द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल्स एंड टीम्स तो बेसिकली जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसके थ्रू हम एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को आइडेंटिफाई करते हैं कि उनकी क्या परफॉर्मेंस होनी चाहिए उनको मेजर करते हैं और उनकी परफॉर्मेंस को एज ए इंडिविजुअल और एज ए टीम डेवलप करते हैं और एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके साथ अलाइन करते हैं तो ये जो होल प्रोसेस होता है कंप्लीट प्रोसेस होता है इसे ही हम क्या बोलते हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट बोलते हैं तो यहां इस डेफिनेशन में टू टर्म्स आई हैं फर्स्ट है कंटिन्यूस प्रोसेस और सेकंड है अलाइनमेंट विद स्ट्रेटजिक गोल्स कंटिन्यूस प्रोसेस का क्या मतलब है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम को प्लान कर रही है इंप्लीमेंट कर रही है वो केवल वन ईयर के लिए नहीं करती है वो हर साल ही इसको कंटिन्यूसली है इंप्लीमेंट करती है क्योंकि हर साल ऑर्गेनाइजेशन के नए ऑब्जेक्टिव बनेंगे और उन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हर साल एवरी ईयर एम्प्लॉयज को अपनी परफॉर्मेंस को शो करना होगा तो हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि एवरी ईयर उसके ऑब्जेक्टिव्स अचीव हों तो जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम है ये वन टाइम प्रोसेस नहीं है ये कैसा प्रोसेस होगा ऑन गोइंग यानी कि कंटिन्यूस प्रोसेस होता है हर साल है नए ऑब्जेक्टिव्स बनेंगे नए गोल्स बनेंगे एवरी ईयर परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व किया जाएगा एवरी ईयर है एम्प्लॉय को कोचिंग दी जाएगी मेंटरिंग दी जाएगी उनको फीडबैक दिया जाएगा तो ये वन टाइम प्रोसेस नहीं है कैसा होगा कंटिन्यूस प्रोसेस होता है सेकेंड क्या है अलाइनमेंट विद स्ट्रेटजिक गोल्स परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम है ये एम्प्लॉयज की जो परफॉर्मेंस है उसको ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स के साथ क्या कर देता है अलाइन कर देता है जैसे कि फॉर एग्जांपल इस साल ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है इंक्रेजिंग मार्केट शेयर तो जो एम्प्लॉयज होंगे उनकी जो परफॉर्मेंस होगी उस परफॉर्मेंस में ज़्यादा फीचर्स ज़्यादा फोकस होगा न्यू क्लाइंट एक्विजिशन पर नए कस्टमर्स को एक्वायर करने पर क्योंकि जितने ज़्यादा हैं एम्प्लॉयज नए कस्टमर्स को ऑर्गेनाइजेशन के साथ जोड़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन का मार्केट शेयर उतना ही ज़्यादा इंक्रेज होता है अब सपोज नेक्स्ट ईयर ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव हो गया है कि जो करंट कस्टमर्स हैं उन करंट कस्टमर्स को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देना है सर्विस देनी है तो इस साल जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज हैं उनकी परफॉर्मेंस को मेजर किया जाएगा कि वो कितने अच्छे इफेक्टिवली तरीके से 
एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को सर्विस दे रहे हैं तो जैसे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव चेंज हुआ तो हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइन कर देते हैं मिला देते हैं जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव क्या हो जाते हैं अचीव हो जाते हैं अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है क्वेश्चन अराइज होता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और परफॉर्मेंस एप्रेजल बोथ आर सेम और देर इज सम डिफरेंस तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और परफॉर्मेंस एप्रेजल सेम नहीं है दोनों में डिफरेंस है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट बिगर टर्म है परफॉर्मेंस एप्रेजल उसका एक पार्ट है ये जो पूरा आपका सब्जेक्ट है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इसमें परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो हम सारे के सारे पढ़ रहे हैं जैसे परफॉर्मेंस प्लानिंग परफॉर्मेंस कोचिंग परफॉर्मेंस या कंपिटेंसी मैपिंग पोटेंशियल एप्रेजल परफॉर्मेंस एप्रेजल ये सारे के सारे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के क्या है एक पार्ट है तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज बिगर टर्म वाइल परफॉर्मेंस एप्रेजल इज द पार्ट ऑफ द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और जो परफॉर्मेंस सेप्रेजल है वो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का कौन सा पार्ट होता है एंड पार्ट होता है यानी कि सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है परफॉर्मेंस एप्रेजल में बेसिकली ईयर एंड में एम्प्लॉय ने पूरे साल जो परफॉर्मेंस की है परफॉर्मेंस दी है उसको मीजर कर कर जो ईयर स्टार्टिंग में उसके स्टैंडर्ड्स रखे थे उसके साथ कंपेयर किया जाता है और इसके बेस पर रिजल्ट दिया जाता है कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस है वो एवरेज रही एक्सीलेंट रही या पुअर रही परफॉर्मेंस एप्रेजल में एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कराने के लिए कोई मेहनत नहीं की जाती है जबकि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है वो ईयर के स्टार्टिंग से स्टार्ट होकर ईयर एंड तक चलता रहता है इसमें हम एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए एम्प्लॉयज को कोचिंग देते रहते हैं मेंटरिंग करते हैं उनकी परफॉर्मेंस की प्लानिंग करते हैं तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक बड़ी पार्ट है बड़ा टर्म है जबकि परफॉर्मेंस एप्रेजल उसका एक पार्ट है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप एम बी फोर्थ सेमेस्टर में हो या आप एम बी थर्ड सेमेस्टर में हो सेकंड सेमेस्टर में थे फर्स्ट सेमेस्टर में थे तो हर सेमेस्टर के स्टार्ट में आपकी परफॉर्मेंस की क्या हुई प्लानिंग हुई आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स को कैसे कंप्लीट कराना है कितने लेक्चर्स में कंप्लीट कराना है फैकल्टीज ने उनकी क्या की प्लानिंग की आपको डेली क्लास है उसके थ्रू पढ़ाया जा रहा है पढ़ाया गया उसमें किसी टॉपिक में कोई डाउट है तो वो डाउट आपको वापस से बताया गया किसी सब्जेक्ट में किसी स्टूडेंट को पर्टिकुलर प्रॉब्लम आ रही है उसको अलग से बताया गया तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस क्या चल रहा है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और लास्ट में यूनिवर्सिटी है आपका एम फर्स्ट सेम का सेकेंड सेम का थर्ड सेम का फोर्थ सेम का एग्जाम ले रही है क्वेश्चन पेपर दिया और आपने जो एग्जाम में लिखा उसके बेस पर आपका रिजल्ट शो कर दिया तो वो क्या हुआ परफॉर्मेंस एप्रेजल तो एग्जाम सेमेस्टर के स्टार्ट में होते हैं लास्ट में होते हैं एग्जाम हमेशा सेमेस्टर के लास्ट में होते हैं तो आपका जो एग्जाम वाला पार्ट है वो तो परफॉर्मेंस एप्रेजल हो गया और जो आपका कंटिन्यूसली पूरे सेमेस्टर में है परफॉर्मेंस की प्लानिंग की जा रही है कोचिंग दी जा रही है मेंटरिंग दी जा रही है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जा रहे हैं नोट्स दिए जा रहे हैं रिविजन कराया जा रहा है आपको पास्ट ईयर के पेपर सोल्व कराए जा रहे हैं ये सारा का सारा और लास्ट में यूनिवर्सिटी जो आपका एग्जाम ले रही है ये सारा का सारा किस में आएगा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में आता है तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज बिगर टर्म वाइल परफॉर्मेंस एप्रेजल इज द लास्ट पार्ट ऑफ द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस प्लानिंग इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट परफॉर्मेंस प्लानिंग से स्टार्ट होता है और परफॉर्मेंस एप्रेजल पर खत्म होता है अब नेक्स्ट क्या आएगा आपका द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन की कोई ऑर्गेनाइज है वो प्रॉपरली परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम को प्लान कर रही है इंप्लीमेंट कर रही है तो इससे उसे क्या बेनिफिट्स मिलेंगे क्या एडवांटेजेस मिलेंगी देर आर मेनी एडवांटेजेस एसोसिएटेड विद द इंप्लीमेंटेशन ऑफ ए परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम अब हम इन एडवांटेजेस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे तो फर्स्ट क्या है मोटिवेशन टू परफॉर्म इज इंक्रीज दो ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गेनाइजेशन ए और ऑर्गेनाइजेशन बी ऑर्गेनाइजेशन ए है वो प्रॉपरली परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम को इंप्लीमेंट नहीं कर रही है वहां पे कोई परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है ऑर्गेनाइजेशन बी है वो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम को प्रॉपरली इंप्लीमेंट कर रही है तो वो टाइमली अपने एम्प्लॉयज को फीडबैक दे रही है उनको बता रही है कि उनकी क्या स्ट्रेंथ थी क्या वीकनेसेस थी और पूरे साल है उनकी जो वीकनेसेस थे इनको इंप्रूव करने के लिए है प्रयत्न कर रही है कोशिश 
कर रही है तो वो एम्प्लॉज जहां पर प्रॉपरली ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम इंप्लीमेंट किया जा रहा है वो उन एम्प्लॉज से ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे जहां पर प्रॉपरली परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम को इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा फॉर एग्जांपल दो कॉलेज हैं एक कॉलेज में रेगुलर क्लासेस लग रही हैं फैकल्टी टाइम से है टॉपिक करा रहा है टाइम से क्लास में आता है एक एक टॉपिक को समझा रहा है रिविजन करा रहा है एक दूसरे कॉलेज है दूसरे इंस्टीट्यूट है जहाँ पर क्लासेज रेगुलर नहीं लग रही हैं ना ही फैकल्टी टाइम पर आता है ना ही फैकल्टी क्लास में टॉपिक को प्रॉपरली सही तरीके से पढ़ा रहा है ना वहां पर स्टूडेंट पूछते हैं तो उनका प्रॉपरली रिस्पांस भी नहीं दे रहा तो कहां पर स्टूडेंट्स का मोटिवेशन होगा कि वो रेगुलर कॉलेज जाएं और क्लास अटेंड करें उस इंस्टीट्यूट या उस ऑर्गेनाइजेशन में जहां पर रेगुलर क्लासेज लग रही है और फैकल्टीज है रेगुलर स्टूडेंट्स के डाउट को क्लियर करते हैं प्रॉपर क्लास लेते हैं तो फर्स्ट कॉन्ट्रीब्यूशन या एडवांटेज क्या हो गई कि जिन ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपरली परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम इंप्लीमेंट हो रहा है या किया जा रहा है उन एम्प्लॉज के जो उन ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉज हैं वो ज्यादा मोटिवेटेड होंगे अच्छी परफॉर्मेंस को देने के लिए क्योंकि सिंपल सी बात है जब है परफॉर्मेंस एप्रेजल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का एक पार्ट है जब हमें हमारे रिजल्ट के बारे में पता है तो हम अच्छा रिजल्ट देने के लिए ज्यादा मोटिवेटेड होंगे अगर एक यूनिवर्सिटी एग्जाम ले रही है आपको पता है कि सब्जेक्ट में मैं पढ़ूंगा उसके बाद मेरे एग्जाम होंगे उसके बाद मेरे मार्क्स आएंगे तो आप उस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए ज्यादा मोटिवेटेड होगे बजाय उस सब्जेक्ट के जिसका कोई भी एग्जाम नहीं हो रहा है सेकंड क्या है सेल्फ एस्टीम इज इंक्रीज रिसीविंग फीडबैक अबाउट वंस परफॉर्मेंस फुलफिल से बेसिक ह्यूमन नीड टू बी रिकॉग्नाइज एंड वैल्यूड एट वर्क हर कोई एम्प्लॉई चाहता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन में अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसके काम की वैल्यू हो उसे रिकॉग्निशन मिले उसे रिवॉर्ड मिले तो किस ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय को रिकॉग्निशन मिलेगा रिवॉर्ड मिलेगा उसके काम की वैल्यू होगी जहां पर कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम को इंप्लीमेंट किया जा रहा है तो जब आपको आपके काम का रिवॉर्ड मिलेगा आपको आपके काम का रिकॉग्निशन मिलेगा आपके काम की वैल्यू होगी तो आपकी सेल्फ एस्टीम क्या होती है इंक्रेज होती है थर्ड कंट्रीब्यूशन क्या हो गया मैनेजर्स गेन इनसाइट अबाउट सबोर्डिनेट्स जिस ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम इंप्लीमेंट किया जा रहा है वहां पर सुपीरियर को अपने सबोर्डिनेट की परफॉर्मेंस की प्लानिंग करनी होती है उनको कोचिंग देनी होती है उनकी मेंटरिंग करनी होती है उनकी अगर परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं आ रहा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए स्टेप्स उठाने होते हैं और लास्ट में उनकी परफॉर्मेंस को अप्रेजल करना होता है तो जब सुपीरियर को पता है कि मुझे इतने सारे वर्क हैं अपने सबोर्डिनेट के लिए करने हैं तो वो सब ऑर्डिनेट में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट करेगा उसके वर्क में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट करेगा दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जहां पर कोई परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम इंप्लीमेंट नहीं किया जाता है वहां पर सुपीरियर को अपने सब ऑर्डिनेट के वर्क में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होगा डायरेक्ट सुपरवाइजर्स एंड अदर मैनेजर्स इन चार्ज ऑफ द एप्रेजल गेन न्यू इन साइट सिंधु द पर्सन बींग एप्रेज तो क्या बेनिफिट हो गया जहां पर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम इंप्लीमेंट किया जा रहा है कि वहां पर सुपरवाइजर हैं वो सबोर्डिनेट के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में रहते हैं उन्हें अपने सबोर्डिनेट्स के बारे में पता रहता है सिंपल सी बात है एक फैकल्टी है एक इंस्टीट्यूट में फैकल्टी है वो रेगुलर क्लास ले रहा है तो उसे अपने स्टूडेंट्स के बारे में पता होगा कौन स्टूडेंट है वीक है कौन स्टूडेंट है वो एवरेज है कौन स्टूडेंट है वो एक्सीलेंट है इंटेलिजेंट है कौन सा स्टूडेंट है वो मेरे सब्जेक्ट में है कैसा परफॉर्म कर सकता है कौन सा स्टूडेंट है उसके अंदर अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है कौन से स्टूडेंट है उसके अंदर लीडरशिप स्किल है कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जिसके अंदर अच्छी कॉन्सेप्चुअल स्किल्स हैं तो ये सारे कब पता चलेंगे जब फैकल्टी है रेगुलर क्लास ले रहा है और अपने स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन में रहता है एक दूसरा इंस्टीट्यूट है कॉलेज है वहां पर फैकल्टी क्लास नहीं ले रही हैं तो उसे अपने स्टूडेंट्स के बारे में कुछ भी पता नहीं रहेगा कि मेरे स्टूडेंट्स में से कौन से स्टूडेंट एक्सीलेंट है एवरेज है वीक है किन स्टूडेंट्स पर मुझे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है किन स्टूडेंट्स पर मुझे कम मेहनत करने की जरूरत है नेक्स्ट क्या जाएगा द डेफिनेशन ऑफ जॉब एंड क्राइटेरिया आर क्लैरिफाइड 
जिस ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम इंप्लीमेंट किया जा रहा है वहां पर हर जॉब का प्रॉपरली डिस्क्रिप्शन होगा स्पेसिफिकेशन होगा हर एम्प्लॉय को पता होगा कि वो जिस डेजिग्नेशन पर है जिस जॉब पर है उस जॉब पर उसकी क्या अथॉरिटीज हैं क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और उस जॉब पर उसकी परफॉर्मेंस को कैसे इवोलवेट किया जाएगा एक पर्सन है जो सेल्स की टीम में है उसे पता है कि मेरा परफॉर्मेंस अप्रेजल है जो मेरी परफॉर्मेंस है मैनेज होगी वो प्रॉपरली सेल्स के ऊपर होगी कोई एम्प्लॉय है वो कस्टमर केयर में है तो उसे पता है कि मेरी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है वो इंप्लीमेंट होगा अप्रेजल होगा कि मैं कितनी अच्छे से कस्टमर्स को सर्विस दे रहा हूं कोई है एचआर डिपार्टमेंट में है तो एम्प्लॉय को पता है कि मेरी परफॉर्मेंस है उसके क्राइटेरियाज क्या रहेंगे कि मैंने कितने अच्छे रिक्रूटमेंट सिलेक्शन किए कितने अच्छे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दिए कोई एम्प्लॉय प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है तो उसे पता है कि मेरी जॉब से क्या एक्सपेक्टेशंस है कि मैंने इनपुट से कितना आउटपुट दिया कितनी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाए कितनी कम रॉ मटेरियल की मैंने वेस्टेज की तो जिस ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम इंप्लीमेंट किया जा रहा है वहां पर हर किसी को अपनी जॉब के क्राइटेरियाज पता है और वो उन्हीं क्राइटेरियाज के अकॉर्डिंग काम करता है नेक्स्ट क्या है सेल्फ इंसाइट एंड डेवलपमेंट आर इनहांस जिस ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपरली परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम इंप्लीमेंट किया जा रहा है मतलब एम्प्लॉज की परफॉर्मेंस की प्लानिंग हो रही है मेंटरिंग हो रही है कोचिंग हो रही है कॉम्पिटेंसी मैपिंग हो रही है अप्रेजल हो रहा है वहां खुद एम्प्लॉय आगे से अपना डेवलपमेंट करने के लिए मोटिवेटेड रहते हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी कॉलेज में है प्रॉपर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम इंप्लीमेंट किया जा रहा है तो वहां के फैकल्टीज को पता है कि एज ए टीचर अगर मुझे अपने आप को डेवलप करना है तो मुझे ज्यादा से ज्यादा कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करनी होंगी ज्यादा से ज्यादा सेमिनार्स अटेंड करनी होंगी मुझे अपने है रिसर्च पेपर्स लिखने होंगे मुझे जो मेरे सब्जेक्ट के इमर्जिंग एरियाज हैं उनके रिगार्डिंग सर्टिफिकेट कोर्सेज करने होंगे जिससे कि मैं अपने आप को वेल वर्स रख सकूँ मैं अपने आप को कंटिन्यूसली अपडेटेड रख सकूँ तो हर किसी को अपना सेल्फ इंसाइट पता होगा और हर कोई अपना डेवलपमेंट करने के लिए मोटिवेट होता है नेक्स्ट क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन आर मोर फेयर एंड अप्रोप्रिएट सिंपल सा है जिस ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम इंप्लीमेंट किया जा रहा है वहां पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है वो फेयर होंगे कोई बाइसनेस नहीं होगी उनमें कोई फेवरेज नहीं होगा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन का क्या मतलब है मेरिट इंक्रीज प्रमोशन ट्रांसफर सैलरी इंक्रीमेंट ये सारे के सारे डिसीजन किसके बेस पर लिए जाएंगे एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस के बेस पर लिए जाएंगे आपको कहीं पर भी कोई मैनिपुलेशन करने की जरूरत नहीं रहती है तो उन ऑर्गेनाइजेशन की जो क्रेडिबिलिटी है वो क्रेडिबिलिटी एम्प्लॉज की नजरों में इंक्रीज होती है और जो मेहनती अच्छे एम्प्लॉज होते हैं वो उस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करना चाहते हैं नेक्स्ट बेनिफिट क्या है ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स आर मेड क्लियर जिन ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपरली परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम इंप्लीमेंट किया जा रहा है वहां पर ईयर के स्टार्टिंग में परफॉर्मेंस प्लानिंग होती है हर एम्प्लॉज की परफॉर्मेंस की प्लानिंग की जाती है और वो प्लानिंग किसके बेस पर की जाती है ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के गोल के बेस पर किया जाता है तो टॉप मैनेजमेंट से लेकर लोअर मैनेजमेंट तक हर किसी को ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स पता होते हैं ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का क्या गोल है उसके बेस पर हर डिपार्टमेंट के अपने अलग अलग गोल्स होंगे और वो गोल्स होंगे जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन गोल्स होते हैं उससे क्या होते हैं अलाइन होते हैं तो जो डिपार्टमेंट के गोल्स हैं यूनिट्स के गोल्स हैं वो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के गोल से क्या होंगे अलाइन होंगे और सब एक दूसरे से प्रॉपरली क्या होते हैं लिंक्ड होते हैं नेक्स्ट एडवांटेज क्या है एम्प्लॉज बिकम मोर कंपिटेंट कंपिटेंट को हिंदी बोलते हैं दक्ष होना अगर आपको पता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रमोशन है सैलरी इंक्रीमेंट है मेरिट है वो किसी बाइसनेस पर नहीं दी जाती है वो सुपर सुपीरियर या सुपरवाइजर की चमचागिरी के बेस पर नहीं दी जाती है बटरिंग के बेस पर नहीं की जाती है अगर आप मेहनत करोगे परफॉर्मेंस दोगे तो ऑटोमेटिक है आपका प्रमोशन होगा ऑटोमेटिक आपकी सैलरी इंक्रीमेंट होगी तो एम्प्लॉयज अपनी परफॉर्मेंस के लिए ज़्यादा
सीरियस हो जाते हैं अपनी स्ट्रेंथ्स को इंप्रूव करते हैं और वीकनेसेस को रिमूव करते हैं तो इन नट शेल वो जो अपनी करंट जॉब होती है उस करंट जॉब को करने के लिए दक्ष हो जाते हैं कंपिटेंट हो जाते हैं नेक्स्ट बेनिफिट क्या है एम्प्लॉय मिसकंडक्ट इज मिनिमाइज जहां पर ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम इंप्लीमेंट किया जा रहा है वहां पर एम्प्लॉयज के लिए एथिकल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट होती हैं और अगर कोई एम्प्लॉय है मिसकंडक्ट करता है तो उसे वार्निंग दी जाती है पेनल्टी दी जाती है डिमोशन किया जाता है जिससे कि एम्प्लॉयज हैं उनका मिसबिहेवियर यानी कि जो मिसकंडक्ट है वो मिनिमाइज होगा एम्प्लॉयज की ग्रीवियंसेज कम होंगे एम्प्लॉयज अपनी जॉब से सेटिस्फाइड होते हैं तो ये ऑर्गेनाइजेशन है ये डिसिप्लिन को भी जहां पर प्रॉपर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम इंप्लीमेंट होता है वो ऑर्गेनाइजेशन डिसिप्लिन को भी प्रायोरिटी पर रखती है इंपॉर्टेंस देती है उनके लिए अगर एम्प्लॉय कितना भी अच्छा हो लेकिन अगर वो एम्प्लॉय अच्छा बिहेवियर शो नहीं कर रहा है तो वो उस एम्प्लॉय को वार्निंग देती है और एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन से हटा भी देती हैं तो फिर जो बाकी के एम्प्लॉयज हैं उन बाकी के एम्प्लॉयज में ये चीज चली जाती है कम्युनिकेशन हो जाता है कि यहां पर गलत बिहेवियर एक्सेप्ट नहीं होता है सी ए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया है वो काफी फेमस है इस चीज के लिए वहां पर प्रॉपर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम इंप्लीमेंट किया जाता है एंड्रू साइमंडस है बहुत ब्राइट क्रिकेटर था लेकिन उसका क्रिकेट कैरियर ज्यादा लंबा नहीं रहा क्योंकि उसने ऑडियंसेज के साथ कई बार मिसबिहेव किया अपने टीम प्लेयर्स के साथ भी मिसबिहेव किया तो एक दो बार उसे वार्निंग दी गई फिर भी अगर उसने उसने अपने आप को इंप्रूव नहीं किया था तो फिर आखिरकार उसको जो नेशनल क्रिकेट टीम थी ऑस्ट्रेलिया उससे उसको बाहर निकाल दिया प्लेयर अच्छा था लेकिन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने डिसिप्लिन को प्रायोरिटी पर रखा और उसकी वजह से है जो एम्प्लॉयज का मिसकंडक्ट है क्रिकेटर का मिसकंडक्ट है वो कुछ टाइम के लिए क्या हो गया था कम हो गया था बीच में पहले स्लेजिंग ज्यादा हो रही थी उस टाइम पर प्रॉपरली परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम यूज नहीं हो रहा था तो जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम इस चीज के लिए बदनाम थी कि वहां के खिलाड़ी हैं प्लेयर्स हैं वो प्रॉपरली बिहेव नहीं करते हैं लेकिन धीरे धीरे पिछले कुछ सालों में इस चीज में क्या आई है कमी आई है इंडियन क्रिकेट टीम है यहां पर भी प्रॉपर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम है वो इंप्लीमेंट किया जाता है कोई भी क्रिकेटर है वो क्रिकेटर है वो मिस बिहेवियर है मिसकंडक्ट नहीं कर सकता नेक्स्ट क्या है देर इज बेटर देर इज बेटर प्रोटेक्शन फ्रॉम लो सूट्स अगर आप प्रॉपरली परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम इंप्लीमेंट कर रहे हो तो आप उसी के बेस पर ही प्रमोशन करोगे उसी की बेस पर मेरिट इंक्रीमेंट करोगे उसी के बेस पर ही ट्रांसफर करोगे तो आप के पास एम्प्लॉयज का प्रॉपर परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड रहता है तो अगर कोई आपके अगेंस्ट कोर्ट में जाता है तो आपको प्रोटेक्शन करने में अपने आप को हेल्प मिलती है क्योंकि आपके पास पूरा डेटाबेस तैयार है उस डेटाबेस के बेस पर ही आपने डिसीजन लिया था तो आपका जो केस है वो केस स्ट्रॉन्ग रहता है और जो कानूनी पेज हैं दाव पेज हैं उससे आपको प्रोटेक्शन मिलती है नेक्स्ट क्या है देर इज बेटर एंड मोर टाइमली डिफ्रेंशिएशन बिटवीन गुड एंड पुअर परफॉर्मर जिस ऑर्गेनाइजेशन में केवल परफॉर्मेंस अप्रेजल किया जाता है तो वहां पर लास्ट में केवल ये पता लग जाता है कि अच्छे परफॉर्मर हैं और ये पुअर परफॉर्मर है लेकिन हिंदी में कहावत है पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत अब कुछ हो नहीं सकता है लेकिन जहां पर प्रॉपर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम इंप्लीमेंट किया जा रहा है वहां पर ईयर के स्टार्टिंग से ही एम्प्लॉयज के ऊपर फोकस करना स्टार्ट हो जाता है तो हमें स्टार्टिंग लेवल से ही पता चल जाता है कि ये गुड परफॉर्मर है और ये पुअर परफॉर्मर तो जो जो पुअर परफॉर्मर हैं, उनकी ज्यादा मेंटरिंग की जाती है उनकी ज्यादा काउंसलिंग की जाती है कि सिंपल सी बात है आप है एक इंस्टीट्यूट में कॉलेज में पढ़ रहे हो जहां पर रेगुलर क्लासेस लग रही हैं, तो फैकल्टी को स्टार्टिंग में ही पता चल गया कि ये स्टूडेंट्स है इजिली मेरे सब्जेक्ट में निकल जाएंगे ये स्टूडेंट है जिन पर मुझे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है तो उनके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस लगाएगा उन पर क्लास में ज्यादा फोकस रखेगा दूसरी जगह पर जहां पर क्लास लगी नहीं है तो वहां पर फैकल्टी 
फैकल्टी को पता ही नहीं है अब जब यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो गया अब एग्जाम के बाद रिजल्ट आ रहा है तो अगर अब जब फेल ज्यादा हो गए तो अब वो फैकल्टी कुछ भी नहीं कर सकता अब वो अपने रिजल्ट को इंप्रूव नहीं कर सकता तो जहां पर ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम यूज होता है वहां पर हम जल्दी ही गुड और पुअर परफॉर्मर को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और सुपरवाइजर है वो पुअर परफॉर्मर पर इनिशियल लेवल पर ही प्रेशर रखता है ध्यान रखता है और उसकी प्रॉपरली मेंटरिंग करता है उसको प्रॉपरली कोचिंग टाइमली बेस पर देता है जिससे कि सही समय पर उसे उपचार मिल जाए और उसका है जो पुअर परफॉर्मेंस थी वो पुअर परफॉर्मेंस को गुड परफॉर्मेंस में कन्वर्ट किया जा सके नेक्स्ट क्या है सुपरवाइजर्स व्यू ऑफ परफॉर्मेंस आर कम्युनिकेटेड मोर क्लियरली सिंपल सी बात है एक शेर है अगर उस शेर के दांत ही नहीं है तो उससे कोई भी जानवर नहीं डरेगा इसी तरह अगर सुपरवाइजर है उस सुपरवाइजर के पास कोई अथॉरिटी ही नहीं है तो कोई भी सबोर्डिनेट है उसका कहना नहीं मानेगा तो जिस ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपरली परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम इंप्लीमेंट किया जाता है वहां पर सुपरवाइजर है वो सबोर्डिनेट का मेंटर भी होता है सबोर्डिनेट का कोच भी होता है सबोर्डिनेट की परफॉर्मेंस का अप्रेजल करने वाला भी होता है तो जो सबोर्डिनेट्स हैं वो अपने सुपीरियर की बातों को ध्यान से सुनते हैं सुपीरियर की बातों को सीरियस लेते हैं उसके ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं तो जो सुपरवाइजर है सुपरवाइजर है उसके जो एक्सपेक्टेशन से अपने एम्प्लॉज या सबोर्डिनेट से वो प्रॉपरली अच्छे ढंग से कम्युनिकेट होते हैं नेक्स्ट क्या है ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस फैसिलिटेटेड ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम इंप्लीमेंट होता है तो वो अपने ऑब्जेक्टिव्स चेंज करती है तो उसी के बेस पर ही अपने एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस के क्राइटेरियाज भी क्या कर लेती है चेंज कर लेती है जैसे इस साल ऑब्जेक्टिव था कस्टमर सेटिस्फेक्शन तो इस साल जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम में क्राइटेरियाज बनाए जाएंगे कोचिंग दी जाएगी मेंटरिंग दी जाएगी परफॉर्मेंस सेप्रेजल किया जाएगा वो इस बेस पर होगा कि आपने कितने अच्छे ढंग से कस्टमर्स को सर्विस दी कस्टमर को सेटिस्फाइड यानी कि रिटेन रखा अगले साल आपका ऑब्जेक्टिव हो गया इंक्रीजिंग मार्केट शेयर तो इस साल जो परफॉर्मेंस प्लानिंग की जाएगी कोचिंग की जाएगी मेंटरिंग की जाएगी कंपिटेंसी मैपिंग की जाएगी परफॉर्मेंस अप्रेजल किया जाएगा ये इस बेस पर किया जाएगा आपने कितने नए कस्टमर्स को ऑर्गेनाइजेशन के साथ एड किया तो हम ऑर्गेनाइजेशन में जो चेंज है उसको प्रॉपर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू फैसिलिटेट कर सकते हैं नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन यानी कि एडवांटेज क्या हो गई मोटिवेशन कमिटमेंट एंड इंटेंशन टू स्टे इन द ऑर्गेनाइजेशन आर एनहांस जिस ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम प्लान किया जाता है इंप्लीमेंट किया जाता है तो वहां पर जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन हैं वो फेयर होंगे मतलब सैलरी इंक्रीमेंट प्रमोशन मेरिट इंक्रीमेंट ये सारे के सारे डिसीजन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के बेस पर होंगे वहां पर एम्प्लॉयज को फीडबैक प्रॉपरली मिलेगा उनके वर्क की वैल्यू की जाएगी रिवॉर्ड दिया जाएगा वहां पर एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस अगर पुअर है तो उसके बेस पर है उसे तंग नहीं किया जाएगा बल्कि कैसे उसकी पुअर परफॉर्मेंस को गुड परफॉर्मेंस में कन्वर्ट किया जाए इसके ऊपर काम किया जाएगा एम्प्लॉयज को डेवलपमेंट का चांस दिया जाएगा तो जितने भी अच्छे एम्प्लॉयज हैं वो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए मोटिवेटेड रहेंगे अगर ऑर्गेनाइजेशन उनके लिए कमिटेड है तो वो एम्प्लॉय भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कमिटेड हो जाएंगे और उनका उस ऑर्गेनाइजेशन में लॉन्ग टर्म तक स्टे करने का यानी कि जॉब करने का जो इंटेंशन है वो इंटेंशन इंक्रीज हो जाता है इन नर्शेल ऑर्गेनाइजेशन के लिए एम्प्लॉयज की लॉयलिटी इंक्रीज होती है जहां पर प्रॉपर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम को इंप्लीमेंट किया जाता है नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन यानी कि बेनिफिट क्या हो गया वॉइस बिहेवियर इज इनकरेज वेल इंप्लीमेंटेड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम अलाउज एम्प्लॉयज टू इंगेज इन वॉइस बिहेवियर दैट कैन लीड टू इंप्रूव ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस वॉइस बिहेवियर का क्या मतलब होता है सजेशन देना जिस ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपरली परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम इंप्लीमेंट किया जाता है वहां पर सबोर्डिनेट से भी सजेशंस लिए जाते हैं और उनके अच्छे सजेशंस को फाइनल डिसीजन में कन्वर्ट किया जाता है उनके डिसीजंस हैं उन डिसीजंस उनके सजेशन के बेस पर इनोवेशन किया जाता है तो वाइस बिहेवियर इन्वॉल्व मेकिंग 
making suggestions for changes and improvements that the innovative challenges the status quo are intended to be constructive and are offered even with अदर्स डिसग्री तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम यूज किया जाता है वहां पर अच्छे सजेशन के लिए जगह होती है ऐसे एम्प्लॉयज जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है वो क्लोज माइंडेड नहीं होती वो ओपन माइंडेड होती हैं अच्छे सजेशन को सुनते हैं और उन सजेशन जो कि इनोवेटिव हैं और उससे ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सकती है तो अगर दूसरे लोग उससे डिसग्री कर रहे हैं तब भी उस सजेशन को इम्प्लीमेंट किया जाता है तो वॉइस बिहेवियर क्या होता है इंक्रीज होता है नेक्स्ट और लास्ट क्या आएगा इसमें एम्प्लॉय इंगेजमेंट इज इनहांस जहां पर प्रॉपर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम यूज होता है वहां पर एम्प्लॉयज का इंगेजमेंट इंक्रीज होता है इंगेजमेंट का मतलब क्या होगा यहां पर कि एम्प्लॉयज हैं जब उनसे सजेशन लिए जाते हैं सिंपल सी बात है आपको पता है आपसे सजेशन लिया जा रहा है और आपको यह भी पता है कि आपके सजेशन को इस ऑर्गेनाइजेशन में कभी नहीं माना जाएगा तो आप सजेशन देने में इन्वॉल्व भी नहीं रहोगे सजेशन देने में इंटरेस्टेड ही नहीं रहोगे लेकिन आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हो आपको पता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम इंप्लीमेंट किया जा रहा है वॉइस बिहेवियर को यहां पर है इंक्रीमेंट मिलता है वॉइस बिहेवियर है वहां पर इंकरेज किया जाता है आप जो सजेशन दोगे वो सजेशन सुने जाते हैं और अच्छे सजेशन को इंप्लीमेंट भी किया जाता है और उसका आपको रिकॉग्निशन भी मिलता है तो आपका इंगेजमेंट है एज एन एम्प्लॉय वो क्या होता है इंक्रीज होता है आप अपनी जॉब के लिए पैशनेट होते हो आप कमिटेड होते हो आपको लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन में हमारी बात भी सुनी जाती है तो आपके और टॉप मैनेजमेंट के जो रिलेशन हैं वो रिलेशन क्या होते हैं इंक्रीज होते हैं तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय जो इंगेजमेंट है वो जिन ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम फॉलो किया जाता है वो वहां पर क्या होता है इनहांस होता है एम्प्लॉय इंगेजमेंट इज एन इंपॉर्टेंट प्रिडिक्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस एंड सक्सेस कोई ऑर्गेनाइजेशन कितना भी अपने एम्प्लॉयज के लिए कर रही है अगर एम्प्लॉयज उस ऑर्गेनाइजेशन को अपनी ऑर्गेनाइजेशन नहीं समझेंगे उसके ऑब्जेक्टिव्स को अपने खुद के ऑब्जेक्टिव्स नहीं समझेंगे वो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो नहीं कर पाएगी और जिस ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन को अपनी ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं वो केवल वहाँ पर सैलरी की वजह से जॉब नहीं कर रहे कि मेरे को तो सैलरी मिल रही है इतना ही काम करूँगा वो अपार्ट फ्रॉम सैलरी भी अपना हंड्रेड देने को तैयार हैं तो इसका मतलब वहां पर जो एम्प्लॉयज हैं वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंगेज हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन है वो लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करेगी और अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेगी तो ये सब किसकी वजह से पॉसिबल हो पा रहा है गुड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम की वजह से और पॉसिबल हो पा रहा है तो हमने जितने भी कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़े हैं एडवांटेजेस ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ी है उनको एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं तो अच्छा कंट्रीब्यूशन यानी कि गुड कंट्रीब्यूशंस हैं वो क्या होंगे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम के तो जिन ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम इंप्लीमेंट किया जा रहा है प्लान किया जा रहा है वहाँ पर मोटिवेशन टू परफॉर्म इज इंक्रीज सेल्फ एस्टीम इज इंक्रीज मैनेजर्स गेन इन साइट अबाउट सबॉर्डिनेट्स द डेफिनेशन ऑफ जॉब एंड क्राइटेरिया आर क्लैरिफाइड सेल्फ इन साइट एंड डेवलपमेंट आर इन्हांस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस आर मोर फेयर एंड अप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स आर मेड क्लियर एम्प्लॉयज बिकम मोर कम्पिटेंट एम्प्लॉय मिसकंडक्ट इज मिनिमाइज देर इज बेटर प्रोटेक्शन फ्रॉम लो सूट्स देर इज बेटर एंड मोर टाइमली डिफ्रेंशिएशन बिटवीन गुड एंड पोअर परफॉर्मर्स सुपरवाइजर्स व्यू ऑफ परफॉर्मेंस आर कम्युनिकेटेड मोर क्लियरली ऑर्गेनाइजेशनल चेंज इज फैसिलिटेटेड motivation commitment and intentions to stay in the organization are enhanced second last kya hai wise behavior is encouraged aur last kya hai employee engagement is enhanced to isi ke sath hi aapka ye topic tha what do you mean by performance management system explain contributions of performance management systems in detail thank you very much